Guanajuato es la cuna de nuestro México. Durante cuatro días vamos a recorrer sus principales atractivos en Isabela, una moto que nos llevará a los seis pueblos mágicos y a los dos patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Estamos en León, Guanajuato, esta es la tierra del hogar. Por favor, preséntate, hogar. Me llamo Bernardo Logar, tengo 21 años y llevo prácticamente 950 días recorriendo el mundo en motocicleta y pues creo que nunca te subí una moto, ¿verdad? Nunca, bueno, me subí una vez en Brasil, pero fue recorrido una favela de 10 minutos y ahora tenemos un propósito, conocer los seis pueblos mágicos de Guanajuato. Además vamos a conocer los dos patrimonios de la humanidad, que es Guanajuato y San Miguel de Allende, reconocidos por la UNESCO. Él tiene una historia muy curiosa porque cada... Moto tiene su propio nombre y su propia personalidad. Cuéntanos de ella y tu historia con ella. Esta es Isabela. Con ella hice 80 mil kilómetros por Sudamérica. También es mi primera motocicleta. Desde que los 14 años la tengo. Entonces, pues, hay un gran vínculo. Hoy la vamos a llevar ligera, por suerte. Eh, solo llevamos el top case, que es esta maleta trasera. Vamos a llevar pantalones con rodilleras y botas. Vamos a llevar chamarra, que trae protección en hombros, codos y espalda, que es muy importante. Y el casco. El casco prácticamente es lo que salva tu cabeza. Tú como motociclista, ¿qué tan común es caerte? Muy, <ríe> muy común. Como pueden ver, Isabela está bastante lastimada. Existimos dos tipos de motociclistas, los que nos vamos a caer y los que ya nos caemos. Así que lo único que puedo hacer es estar lo mejor preparados para cuando llegue la caída. ¿no? Pues qué bueno que lo estamos haciendo con alguien que es experto en esto. Y vamos a ver qué tal Isabela. Isabela, si ya han dado por toda Centroamérica, no nos va a decepcionar en Guanajuato. Tenemos algo de experiencia juntos. Vamos a aprenderle y a darle. Es de las últimas gasolineras que hay antes de subir a la sierra. Y como vamos a sentarnos un buen recorrido, queremos asegurarnos de estar llenos. Hace mucho calor en este traje. Bastante. Nada más salgamos a carretera y nos dé un poco el aire y se nos va a quitar el calor. Vamos a ver. Era la primera vez que estaba viajando en una moto. Interactúas más con el entorno y te sientes parte del paisaje. Comencé a entender la pasión de Bernardo, que a sus cortos 21 años ha rodado por más de 30 países. En nuestro camino a Guanajuato atravesamos la Sierra de Lobos. Es un bosque lleno de encinos, hogar de una enorme biodiversidad. Estas montañas se encuentran muy cerca de León. Aquí es donde se ven muy bonitas las montañas. <risa> en plena Sierra de Lobos Es increíble Lo cerca que puede estar de la naturaleza Y lo fácil que es perder O sea, estoy a 20 minutos de mi casa ahorita Y estoy en plena sierra Y si camino 10 minutos encuentro un lugar para acampar Y es simplemente como mi terapia Un lugar para distraerme de venir en moto es que te estacionas hasta el frente no tienes que andar buscando estacionamiento o pagar estacionamiento con el carro una familia reconoció al hogar en cuanto llegamos al monumento más emblemático de Guanajuato, el Pípila llegamos al Pípila cuando los españoles vieron que se estaban revelando todos se fueron a esconder a la famosa alóndiga que está por allá están todos encerrados y desde las ventanas disparando y lo que hizo un señor llamado el Pipila es que agarró una piedra enorme, se la puso en la espalda como escudo, caminó hacia la alóndiga mientras le disparaban, incendió la puerta y e hizo que pudieran entrar todos. Y así fue como ganaron y pues hoy existe México. Esta es la ciudad de las momias, la capital de tu estado. Chequense todos los colores de las casas. Dicen que no hay más de cinco casas con el mismo tono. O sea, mismo color sí, mismo tono no. 
la cantidad de iglesias que hay en Guanajuato. O sea, impresionante. O sea, una, dos, tres. Casi todas las calles de esta ciudad son túneles. Están por abajo porque... Fíjense, todas las montañas que hay alrededor, no hay espacio para que la ciudad se expanda. Como Guanajuato es una ciudad minera, pues tenían conocimientos en cómo hacer túneles. No, Guanajuato es muy cosmopolita, viene gente de todo el mundo. Y aquí estamos con personas, ¿de dónde son? ¡De Japón! ¿Cómo decir viva México en japonés? Está fregón. ¿Qué les parece Guanajuato? Pues está muy bonito, me gusta mucho. Me gusta mucho la gente de Guanajuato. ¿Los, los chicos son guapos? Así. Ah, <risa> Guanajuato es bonita. bonita. Uh... Más de 75 metros de altura y más de 100 metros de distancia. Aquí no. bajas en dos minutos al centro. Ah, sí. Por las localidades es como media hora. ¿No te da miedo? Nada. <risa> Tenía muchísimo de subirme porque pues siendo de Guanajuato y ay, voy a caminar. Vamos a llegar hasta la parte del centro. Bajamos en el funicular para caminar en las calles del centro de esta ciudad minera, fundada en el siglo XVI por sus ricas vetas de oro y plata. Pues atrás de mí está el teatro más importante del estado, eh, obviamente de la ciudad de Guanajuato, es el Teatro Juárez y acá pues está la plaza de las plazas principales donde toda la gente se reúne, se pone a comer unas papas, un café, hay muchísimos restaurantes, siempre hay música tocando, se escuchan las campanadas de todas las iglesias y de aquí empiezan las callejoneadas, las famosas callejoneadas de Guanajuato. Bueno, es un recorrido de una hora y quince que van por callejones y plazuelas de música española, romántica y mexicana. El mercado de Guanajuato. Originalmente se construyó como una estación del tren, pero por alguna razón nunca se terminó de construir el tren y pues usaron una estructura para hacer un mercado. Fíjense, y la estructura es muy europea, vieja, y como una estación del tren. Los dulces típicos mexicanos. Los borrachitos de aquí son, ¿no? Fíjense en la estructura del mercado, como todo está hecho de fierro. Hasta chequense los terminados de las escaleras. Díganme cuándo van a ver unas escaleras así y un segundo piso así en cualquier otro mercado en México. Este sitio es de suma importancia para la ruta de la independencia. Imagínense el ingenio del Pipila y los pantalones de decir, me están disparando, me voy a poner una piedra en la espalda, caminar por las balas y prender la puerta. Los insurgentes fueron muy valientes porque los españoles estaban en una fortaleza y unos sí atacaron, atacaron, atacaron y no se rindieron. Y si te fijas, todos esos hoyos o como poros que están en la pared de la lóndiga son hoyos de bala de la gente que estaba disparando hacia adentro. Wow. Y hay unos hoyos que son grandes que son bala de cañón. Guanajuato también es visitado por sus momias y su Callejón del Beso. En el callejón más famoso probablemente de México, este es el famoso Callejón del Beso. Eh, arriba de nosotros están los dos balcones. Pues se cuenta la leyenda que si vienes aquí y te das un beso con tu pareja tienes 7 años de buena suerte, lo cual he comprobado que no es cierto. Aquí están todos los tipos de besos. Está el de pajarito, de piquito a piquito, el mexicano, hasta el amanecer con todo y gallo. La vaca con cualquier buey. Al siguiente día estábamos listos para continuar con nuestra travesía. Siento que es la máxima expresión de libertad viajar por el mundo en moto. Pensar que con lo que puedo cargar en esta máquina que viene aquí atrás puedo vivir. Están viendo a mi casa. El sol ilumina la elegancia colonial que distingue a Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia. Estamos en, en el icónico Dolores Hidalgo, que bueno, aquí hay muchísimas cosas por ver. Uno, pues es muy conocido por sus nieves de sabores exóticos, que ya las iremos a probar. Es, tiene una iglesia hermosa y cabe decir que en esta iglesia se dio el grito el 15 de septiembre, que fue el que dio inicio a la independencia de México. Esta es la cuna de México, Miguel Hidalgo Costilla salió de esta iglesia con todos los insurgentes para 
declarar la independencia de México. Se aventó un grito así de ¡Viva México! Y Dolores Hidalgo se convierte en el primer pueblo mágico que estamos visitando. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para que sus feligreses se levantaran en armas en contra de la Nueva España. No puedo creer que aquí Miguel Hidalgo da sus misas. Él es el héroe de la independencia de México. Es un pueblo único. Hay muchísima historia. Te la puedes pasar increíble. Bueno, seguimos caminando por Dolores. y Es un pueblo muy pequeño, pero muy bonito. Y ahora estamos en donde? La casa del inmortal cura Hidalgo. Y aquí empezó es su sentido en la vida, que fue independizar a México. Estamos en el interior de la casa de Miguel Hidalgo. Podemos ver que él era muy culto. Otros héroes de independencia de América, como Simón Bolívar, también eran muy intelectuales. Ellos leían mucho. Entonces, es una característica. Si quieres ser un revolucionario, se empieza con la cabeza. Vean, aquí era donde dormía. Como mexicano, es un orgullo estar aquí, en la mismísima casa donde se encontraba nuestro padre en la independencia. Qué linda es. Vean, hay un árbol gigantesco. Las paredes son muy gruesas y eso se debe al que el edificio es muy antiguo. Otra de las cosas que tienen que probar en, en Dolores es las nieves exóticas y no le tengan miedo, prueben las más exóticas que se atrevan. Nieve de ceviche, hasta te la ven saladas. <risa> La de mole. De mole. De tortillas. Son demasiado ricas, suenan horribles, pero son ricas. Pues tenemos aguacate, mantecado, chicharrón, ceviche, camarón con pulpo, michelada, piña con hierbabuena, gancito, mazapán. Hay gente que es indecisa, que pues ya tenemos una nieve que se llama la que sea. Lleva lo que es piña, pera, manzana, mango y melón. La, la que sea sabe como tu ¿no? Sí, lleva una combinación de frutos y limón, ¿verdad? Bueno, aquí en Dolores ya se cumplieron 100 años de, de, las de las nieves. Es lo exótico aquí en Dolores y algo y se van sacando sabores. Esta es la de Squinkles. ¿Sabes Squinkles? Sí, son las de Squinkles, las de chamoy. Acabo de tener una nieve favorita. Quien me conoce sabe que soy fan de estas madres. Maracuyá, la fruta de la pasión. Fresca. Fruta brasileña. <risa> Gracias. ¿De qué la pediste? Yo la pedí de Squinkles porque soy mega fan. ¿Tú? Esta es de maracuyá con aguacate. No puedo creer que tenga 100 años esta tradición en, en Dolores. Imagínense, casi Miguel Hidalgo y las probaba. Casi. Que yo soy un canalla y que tú eres de santo. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Por datos, curiosamente lo primero que trae de visitas a Dolores es José Alfredo Jiménez wow. Que lo tenemos aquí presente en esa pared A él lo conocí en 1972 Entonces era yo un chicuelo, ¿no? a lo mejor siete años, no sé. Él estaba muy a gusto siempre en su casa, de la, de la abuela Lola, que es la mamá de mi mamá. José Alfredo siempre se ganó a su, a su gente, llegaba y llegaba a visitar a sus amigos de primaria porque él cruzó aquí la primaria. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quiere. Que te en esta casa nació José Alfredo de Jiménez y ahora es un museo en homenaje 
a, a la vida del compositor. A cada persona le supo hacer una canción. Una canción de José Alfredo cabe en tu vida, la que sea, de amorío, de despecho, de problemas. ¿Cómo surge esto de la moto desde familia? Entre mi papá y mi, y mi abuelo me regalan a Isabela, mi primera motocicleta. Yo tenía 14 años cuando manejaba este monstruo. El momento más feliz de mi vida arriba de una motocicleta fue cuando cumplí 15 años. Mi regalo de cumpleaños fue por toda la sierra de Gorda de, de Querétaro. Y fue un viaje de tres generaciones. Mi papá, mi abuelo y yo, cada quien en su motocicleta, todos compartiendo esa pasión. Para mí es de los mejores recuerdos que he tenido arriba de una moto. Ya estamos en Mineral de Pozos, que es nuestro segundo pueblo mágico. Primero que nada te vamos a decir, visita nuestra parroquia. En nuestra parroquia vas a encontrar de Santo Patrono, Señor de los Trabajos y San Pedro, ambos en un mismo sitio. El Señor de los Trabajos pues, era el Santo Patrono de todos los mineros. Una de las partes emblemáticas del pueblo. Cuando usted entre, abajo hay una placa donde dice que descansan los restos del padre Federico y Enrique Contreras. Fueron asesinados durante la Guerra Cristera. Sabemos que la guerra cristera dura eh, oficialmente tres años. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, una guerra pues, entre la iglesia o el clero y el gobierno de Plutarco Alias Calles. General de Pozos es un pueblo muy, muy católico. Entonces, aunque oficialmente esta, esta guerra te dura tres años, aquí se prolonga cerca de 12 años. Y este fue un pueblo fantasma. Se ha mantenido. Es muy tranquilo, muy calmo. Solamente tenemos el sonido de los pajaritos. Está lindo el pueblo. Muy bonito, subidas, bajadas. Ojo, estamos literal a una cuadra de la plaza principal y miren cómo las casas muestran algunos signos de que fueron alguna vez abandonadas. Ya hemos escuchado que Mineral de Pozos fue un pueblo fantasma Así es. y queremos saber por qué. Al día de hoy todavía tenemos el nombre de Ciudad Porfirio Díaz, en honor a Don Porfirio Díaz, fue una ciudad muy, muy rica. Ciudad minera, con todos los privilegios, agua potable pública, drenaje, las mejores tiendas como las fábricas de Francia, las fábricas de París, se instalan aquí en la ciudad. Entonces imagínate una ciudad riquísima y que de un día para otro se quede en total abandono toda la riqueza a consecuencia de la minería. Todas las minas se inundan accidentalmente. Al inundarse las minas, pues se dejan de trabajar. Inundación, guerra cristera. Termina la guerra cristera y toda la gente se va. Se va porque aquí ya no hay fuente de trabajo, pero antes de que la gente se vaya, saquea todo, puertas, ventanas, vigas de techos de las haciendas, de las casas, casonas, todo eso es robado, saqueado como una forma de autopago. Por eso te fijas aquí en el pueblo, vas a ver muchas casas así, sin puertas, sin ventanas, sin los techos. Toda la gente se empieza a llevar todo eso porque son de maderas, maderas muy finas, maderas caras. Incluso llegó a contar con 60 mil habitantes, se va toda esta gente y se queda en total abandono con 186 personas. Por eso el nombre de Pueblo Fantasma. Algunas compañías de cine aprovechando estos espacios fantasmales o este nombramiento llegan. Tal es el caso de la película de Pedro Páramo. Pedro Páramo es un clásico. Mineral de Pozos ya es considerada zona desértica. Aquí se pueden encontrar diferentes especies de cactáceas. A solo 15 minutos del pueblo se encuentra la ex hacienda de Santa Brígida y sus icónicos hornos jesuitas. Santa Brígida, los hornos se llaman los hornos de los jesuitas. Y ahí salía el metal ya el líquido, nomás para hacer las monedas. Era fundición. Yo fui minero toda mi juventud joven. Tenía 15 años. Cuando ya andaba entre la mina, de 80 mineros que trabajamos en esta mina, ya no más quedamos dos, yo y otro. Mucha gente me dice que me dará mucho gusto andar viendo las minas donde trabajé, yo las conozco todas. Lo contrario, un jovencito, hasta ganas de llorar me dan y acordarme de lo que sufrimos aquí. Aquí nos trabajaron como esclavos. Acá donde fundían el mercurio, este, que como bien sabemos es un metal pues muy tóxico, de hecho por eso son tan altos para que los gases los expulsen lejos de las personas que están fundiendo el mercurio. En esta mina se extraía oro, plata y mercurio. Es considerada una de las más antiguas del estado. Nuestro viaje por Guanajuato no termina aquí. Suscríbete al canal y acompáñanos en el siguiente video rodando por San Miguel de Allende 
y el resto de los pueblos mágicos de Guanajuato. 